ஸோ அடுத்தது ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜினா இப்ப நம்ம டைமிங் சென்ஸ் சிங்கிள் அனாலிசிஸ் தென் எக்ஸ்பர்ட் கம்பாரிசன் மெத்தட் எல்லாம் பார்த்தோம் பாருங்க இது எல்லாமே ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் அதுலயும் இன்னொரு பார்ட் ஒன்னு மிஸ்ஸிங் இருக்கு என்ன அதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெத்தட் ஓகேங்களா அதாவது ட்ரேடிங் மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க ட்ரேட் பண்ற விதம் அதுக்கு ஒரு மெத்தடு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்க சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸோட இப்போ இந்த ஸ்கிரீன் பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு என்னோட முதலீடு வந்து ஒரு இருபதாயிரம் ரூபான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ப்ரீவியஸா அனலைஸ் பண்ணபடி ஆக்சிஸ் பேங்க் எஸ்பிஐ பேங்க் இன்னைக்கு நான் வாங்கணும் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஆக்சிஸ் பேங்க்கு பத்தாயிரம் ரூபானும் எஸ்பிஐ பேங்க்கு பத்தாயிரம் ரூபானும் நான் ஒதுக்கி வச்சிருவேன் ஓகேங்களா அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இருக்கு பாருங்க அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் மட்டும் அதாவது பத்தாயிரம் ரூபாயில ஐயாயிரம் ரூபாய் தான் ஃபர்ஸ்ட் தடவை நான் ஸ்லாட் வாங்குவேன் எவ்வளோ ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு எத்தனை ஷேர் வருதோ அத்தனை ஷேர் நான் வாங்குவேன் அந்த ஷேர் எனக்கு இன்னும் டவுன் ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டாவது தடவை வாங்குவேன் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கொடுத்து ரெண்டாவது தடவை வாங்குவேன் மூணாவது தடவை இறங்குது அப்படின்னா மூணாவது தடவை ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா கொடுத்து வாங்குவேன் நாலாவது தடவை அஞ்சாவது தடவை நான் வாங்க மாட்டேன் அப்படி நம்ம நாலாவது தடவை அஞ்சாவது தடவை வாங்குறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஷேரை சரி அனலைஸ் பண்ணலை அப்படின்றத தான் அர்த்தம் ஓகேங்களா மூணாவது ஸ்ட்ரோக் முடிஞ்சிய சொல்லோ நம்ம ப்ராஃபிட் பார்த்துருக்கணும் ஆவரேஜ் பண்ணி ஷேர ப்ராஃபிட் பார்த்துருக்கணும் ரெண்டாவது இதுலயே இன்னொரு ட்ரிக்கும் இருக்கு இப்ப இந்த இருபதாயிரம் ரூபாவில நம்ம இந்த ரெண்டு ஷேரையும் அம்மையும் இருக்க முடியாது சில சமயம் நமக்கு அதுலயே பாதிப்பு இருக்குன்றதுனால அதுல பாதி பத்தாயிரம் ரூபான்னு பிரிச்சு இதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபான்னு சொல்லி நான் ஃபர்ஸ்ட் டைமே வாங்க ஆரம்பிக்கலாம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு அடுத்த பாதி பாத்தீங்கன்னா அறுநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபா அதிகபட்சம் நம்ம மூணாவது ஸ்ட்ரோக்ல வாங்குவோம் புரியுதுங்களா இது எதுக்காக பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட எப்பவுமே பணம் ஸ்டாக்குன்னு சொல்லி ஒண்ணு ரெடியா இருக்கணும் அது இருந்தது அப்படின்னா இங்க லாஸ் அப்படின்னு வர சொல்லும் நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணிக்க சேஃபா வச்சிருப்போம் இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஆவரேஜ் மெத்தட் ஓகேங்களா அந்த ஷேரையே ஆவரேஜ் பண்ண பயன்படுத்துற விதம் ஓகேங்களா இப்போ சப்போஸ் நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த எஸ்பிஐ பேங்க் என்கிட்ட இல்ல ஆக்சிஸ் பேங்க் மட்டும்தான் இருக்கு ஆக்சிஸ் மட்டும்தான் நம்ம வாங்க போறோம் எஸ்பிஐயும் வேண்டாம் முடிவு பண்ணிட்டோம் அந்த ஸ்டாக் மேலேயே நமக்கு கான்பிடென்ட் இல்லை அப்படின்னா பத்தாயிரம் ரூபாவை டைரக்டா ஆக்சிஸ் பேங்க்ல நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா எனக்கு வேற எந்த ஷேரும் சேலஞ்சில கிடையாது இது வந்து இன்ட்ராடேக்கு பண்ணலாம் டெலிவரிக்கு பண்றீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச வரை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸோட பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க ஏன்னா டெலிவரி அப்படிங்கிறது நாட்கள் எடுக்குதுங்கிறதுனால நம்ம ட்ரேடிங் மெத்தடா போவாது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெத்தட தான் போகும் ஸோ ஷார்ட் டேம் லாங் டேர்ம் பண்றவங்களுக்கு இது எப்பவுமே பெஸ்டான விஷயம் ஏன்னா லாஸ்ட்ல போகுது அப்படின்னு நம்ம எடுத்தவனே ஃபுல் அமௌண்ட் இருபதாயிரம் ரூபாய் ஆக்சிஸ் பேங்க் வாங்கிட்ட உடனே ஷேர் எனக்கா ஏறுமா ஏறுமான்னு சொல்லி நம்ம பயந்துகிட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது குட் மெத்தடா கிடையாது புரியுதுங்களா இப்ப ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குறோம் அப்படின்னா திருப்பி ஷேர் ஏறிச்சுன்னா சந்தோஷம் இறங்குச்சு அப்படின்னா நம்ம பயப்பட தேவையில்லை அந்த ஷேரை நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது ஒரு விதமான மெத்தட் ஓகேங்களா செகண்ட் மெத்தட் அப்படி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சேம் ட்ரேடிங் தான் நீங்க இதே மாதிரி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு பிரிச்சு வாங்கலாம் அதாவது பாதி அமௌண்ட் வாங்குவீங்க எவ்வளவு அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போறோமோ அதுல பாதி அமௌண்ட் அந்த ஷேருக்கு நீங்க நார்மலா எவ்வளவு அமௌண்ட்டுக்கு இந்த ஷேர்ல வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுல பிப்டி பெர்சன்டேஜ் வாங்கலாம் இல்லைன்னா டுவெண்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோல் ஆகல வாங்கலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி அதுல உங்களுக்கு அப்படி இருந்தும் இன்னும் குறையுது அப்படின்னா அதுல அந்த ஷேர் மேல உங்களுக்கு கான்பிடென்ட் இல்லை ஆனா எனக்கு விற்கணும்னு ஆசை இல்லை சார் ஏன்னா எனக்கு நஷ்டம் அதிகமா வரும் அப்படிங்கிற பயம் இருக்க சொல்லு வேற எந்த ஷேர்ல நீங்க வித்து லாபம் பாக்குறீங்களோ உதாரணத்துக்கு இப்ப இந்த ஆக்சிஸ் பேங்க்ல நீங்க வித்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் முதலீடு பண்ணிருக்கீங்க எஸ்பிஐல பத்தாயிரம் ரூபாய் முதலீடு பண்ணிருக்கீங்க ஆக்சிஸ் பேங்க்ல பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கின ஷேர் நீங்க விற்க முடியாது ஏன்னா அதுல ஆயிரம் ரூபாய் நஷ்டமா போயிட்டு இருக்கு ஆனா எஸ்பிஐ பேங்க்ல விக்கிறீங்க பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வித்த ஷேர் உங்களுக்கு பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கிடைக்குது அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஷேர் ஒன்பதாயிரம் வர வரையும் நீங்க வெயிட் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது இன்னும் குறையுமோ அப்படின்ற பயம் நமக்கு இருக்கும்ன்றதுனால இந்த எஸ்பிஐல நமக்கு வந்து ஐநூற
மோஸ்ட்லி நான் இன்னொரு ரிப்பீட் பண்றேன் உங்களுக்கு எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் இவ்வளவு பணம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த பணத்தை எந்த ஷேர்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடிவு பண்றீங்களோ அந்த ஷேர்ல பாதி காசு மட்டும் போடுங்க ஃபுல் அமௌண்ட் போடாதீங்க ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்த தடவை செகண்ட்ஸ் லாக அந்த ஷேர் குறிப்பிட்ட ஸ்டாப் லாஸ்க்கு வந்துருச்சு அதாவது ஷார்ட் டேர்ம்ல இருக்க சொல்லோ ஸ்டாப் லாஸ்க்கு வந்துருச்சு எனக்கு ஸ்டாப் லாஸ் வந்துருச்சுனாலும் நான் விக்க இஷ்டம் இல்ல ஹோல்டு தான் பண்ண போறேன் அப்படின்ற ஃபைலிங்ஸ் வந்ததுன்னா செகண்ட் டைம் அதாவது பத்தாயிரம் ரூபாயில பாதி ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்கினதுனால மீதி உங்க கிட்ட ஐயாயிரம் ரூபா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த ஐயாயிரம் ரூபாயில பாதிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா சோ அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு அந்த ஷேர இன்னொரு பாதி வாங்குறீங்க அப்போ ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் நீங்க பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க அந்த ஸ்டாப் லாஸ் கம்பெனி ரீச் ஆச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் உங்க கிட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இருக்கும் அதுல பாதி ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா சோ அந்த ஷேர மூணாவது தடவை வாங்குறீங்க நாலாவது தடவை ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா உங்க கிட்ட பேலன்ஸ் இருக்கேன்னு சொல்லி ஆவரேஜ் பண்ணாதீங்க ஹோல்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா வேற ஏதாவது கம்பெனி ஷேர்ல இருந்து ப்ராஃபிட் வருமான்னு பார்த்து இதை ஆவரேஜ் பண்றதுக்கோ இத நஷ்டத்தை குறைக்கிறதுக்கோ நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் இதுதான் என்னுடைய ட்ரேடிங் மெத்தட் நான் இனியா வரைய சக்சஸ் பண்றதுக்கு காரணம் முக்கியமான விஷயம் இதுதான் ஓகேங்களா எனக்கு சேஃப்டி லைன்ல நான் வச்சு ரன் பண்ணுவேன் இது வந்து பொறுத்த வரைக்கும் இன்ட்ராடேல இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்சஸ் ஆகாது ஏன்னா உங்களுக்கு வித்தின் செகண்ட்ஸ் வித்தின் மூமெண்ட்ஸ்ல இது நடக்குது அப்படிங்கறதுனால சோ முடிஞ்ச வரையும் இது ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம்ல ட்ரேட் பண்றவங்க இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் கண்டிப்பா சக்சஸ்